শপথ নিলেন একাদশ সংসদের সংরুদ্ধ আসনের নারী সংসদ সদস্যরা চতুর্থ ধাপে উপজেলা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা আজ কাল অমর একুশে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নয় বছরেও কোনো ভাষা বিজ্ঞানী পায়নি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বুড়িগঙ্গার তীর দখলমুক্ত করতে হাজারিবাগ ও বসিলায় উচ্ছেদ অভিযান বিআরডব্লিউ টি এ ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের এবং আত্মসমর্পণ মাদক নির্মূলের সঠিক প্রচেষ্টা নয় বলছেন বিশিষ্ট জনরা সীমান্ত সিল করে প্রশাসন ও স্থানীয়দের সমন্বিত প্রয়াসের উপর গুরুতর আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভির দুপুর সংবাদে শুনছিলাম মার্কেন্টাইল ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম গোটা সংবাদ জুড়ে থাকছি আমি তানজিয়া যুথি এবার বিস্তারিত শপথ নিলেন একাদশ জাতীয় সংসদে সংগৃহীত আসনের নারী সংসদ সদস্যরা সকাল সাড়ে দশটায় সংসদ ভবনের নিচ তলায় শপথ কক্ষে স্পিকার ড শিন শারমিন চৌধুরী তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান প্রথমে আওয়ামী লীগের তেতাল্লিশ সংসদ সদস্য শপথ নেন এরপর জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য পরে ওয়ার্কার্স পার্টির একজন ও স্বতন্ত্র পার্টির একজন শপথ নেন শপথ শেষে নতুন সংসদ সদস্যরা সচিবের কার্যালয়ে স্বাক্ষর খাতায় সই করে আনুষ্ঠানিকভাবে সংসদের কার্যক্রম শুরু করেন আজ শপথ নিলেন মোট ঊনপঞ্চাশ জন নারী সংসদ সদস্য বিএনপির এমপিরা এখনও শপথ না নেয় তাদের জন্য নির্ধারিত একটি আসন এখনও শূন্য রয়েছে कर्तव्य भार ग्रहण कर चतुर्थ धापे उपजिला निर्वाचन तफसिल घोषणा आज दोपुर दूटार पर आगारगढ़ निर्वाचन कमिशन भवने कमिशन सचिव हेलाल उद्दीन आहमद तफसिल घोषणा कर আগামী একত্রিশ মার্চ চতুর্থ ধাপের নির্বাচনের ভোট হওয়ার কথা রয়েছে এদিকে নির্বাচন কমিশন থেকে জানা গেছে এবারের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তেত্রিশ জন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন এসব উপজেলায় চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে একজন করে প্রার্থী থাকায় তারা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন জামায়াতকে রাজনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য বিএনপির জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত এমন মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ রাজধানীর শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় শেখ হাসিনা গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে তিনি বলেন জামায়াতের ক্ষমা চাওয়ার ঘটনা আন্তর্জাতিক চাপমুক্ত হবার একটা কৌশল হাসান মাহমুদ বলেন একটি পক্ষ দেশের অগ্রযাত্রাকে রুখে দিতে নানামুখী ষড়যন্ত্র করছে জাতীয় নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের পর বিএনপি উপজেলা ও সিটি নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সাহস পাচ্ছে না বলেও দাবি করেন তথ্যমন্ত্রী যে জামাত ইসলামী ভিতর থেকেই দাবি উঠেছে ক্ষমা চাওয়া এবং জামাত ইসলামীর কয়েকজন নেতা পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছে আমি মনে করি এই পদত্যাগের ঘোষণা ক্ষমা চাওয়ার জন্য তাদের মধ্য থেকে যে কথাবার্তাগুলো বলা হচ্ছে এগুলো দেশের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড চাপের মুখে এবং আন্তর্জাতিক চাপের মুখে চাপ মুক্ত হওয়ার একটি কৌশলের অংশ সংযুক্ত আরব আমিরাতে তিন দিনের সফর শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে বাংলাদেশ বিমানের একটি ভিভিআইপি ফ্লাইটে তিনি দেশে ফিরেছেন বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানান মন্ত্রিপরিষদ সদস্য তিন বাহিনীর প্রধানগণ ও সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা সফরকালে প্রধানমন্ত্রী সতেরো ফেব্রুয়ারি আবুধাবির ন্যাশনাল এক্সিবিশন সেন্টারে আইডিএক্স দু হাজার উনিশের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এছাড়া আবুধাবির যুবরাজ শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন 
এবারে নিরাপত্তা সম্মেলনের 55তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী একটি স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত আলোচনায় ভাষণ দেন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট নিরাপত্তা ঝুঁকি সম্পর্কিত একটি প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এর আগে প্রধানমন্ত্রী জার্মানির মিউনিখ সম্মেলনে যোগ দেন মহান 21 ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের সব প্রস্তুতি প্রায় শেষ রাত 12টা 1 মিনিটকে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন এরপর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন এরি মধ্যে নিরাপত্তা প্রস্তুতি শেষ করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ও র‍্যাব কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারকে ঘিরে রাজধানীতে দায়িত্ব পালন করবেন 16000 পুলিশ সদস্য এছাড়া র‍্যাবের পক্ষ থেকেও নেওয়া হয়েছে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নির্দেশনা অনুযায়ী ভিআইপি দের শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাধারণ নাগরিকদের পলাশী মোড় হয়ে শহীদ মিনারে প্রবেশ করতে হবে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে দুয়েল চত্বর ও চাংখার পুল হয়ে বের হওয়ার অনুরোধ জানানো হয় নয় বছরেও কোনো ভাষা বিজ্ঞানী পায়নি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বাংলাদেশে নৃ ভাষা বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা কর্মসূচি নামে 10 খণ্ডের একটি গবেষণা শেষ হলেও প্রকাশ হয়েছে কেবল একটি খণ্ড বিশেষায়িত জনবলের অভাবে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি পুরোপুরি কার্যকর হচ্ছে না বলে জানালেন এর মহাপরিচালক তাই চাইলেও নতুন গবেষণা হাত দেয়া যাচ্ছে না প্রতিষ্ঠার পর থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কতটায় গিয়েছে দর্শক ভাষার মাসে এসে প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন আমাদের সহকর্মী মুক্তা মাহমুদ ছবি তুলেছেন স্বপন দেওয়ান ভাষাকে বলা হয় বিশ্বকে দেখার ও জানার এক একটা জানালা এসব জানালা দিয়ে বিশ্বকে দেখার পাশাপাশি বাংলাদেশ সম্পর্কে জানাতে এবং মাতৃভাষা গবেষণা ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্য নিয়ে 2001 সালের মার্চে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় যাত্রা শুরু করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট যদিও ভাষা নিয়ে কাজ শুরু হয় তার 9 বছর পর তবে 19 বছর চলে গেলেও 12 তলা ভবনের কাজ শেষ হয়নি যেমন তেমনি কোনো ভাষা বিজ্ঞানীকেও নিয়োগ দেয়া সম্ভব বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠীর ভাষাগত অবস্থান নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি 2013 সালে একটি সমীক্ষা কর্মসূচী শুরু করে যা শেষ হয় 16 তে তারপরও তা পুরোপুরি প্রকাশ হয়নি ওইখানে কিন্তু অনেক ধরনের ক্যারেক্টার আছে বাংলা ক্যারেক্টার ইংরেজি ক্যারেক্টার এবং আইপি আছে অনেক ধরনের ডায়াগ্রাম আছে অনেক ধরনের টেবিল আছে অর্থাৎ এই পান্ডুলিপি তৈরি করা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ এর জন্য যে রিসোর্স দরকার এই প্রতিষ্ঠানে তার অভাব আছে বিভিন্ন ভাষার উপাদান ডেটাবেজে সংরক্ষণ বিলুপ্ত বা বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে এমন ভাষাগুলোকে দৃশ্যমান করতে অডিও ভিজুয়াল পদ্ধতিতে ধরে রাখার জন্য আছে আধুনিক গবেষণাগার তবে ভাষা বিজ্ঞানীর অভাবে তাও অব্যবহৃত রয়ে গেছে আমি শুধু ভাষাটা শুনলেই যে আমি ধ্বনিটা বুঝতে পারব এমন নয় কিন্তু তার জন্য গবেষণার প্রয়োজন হয় সাউন্ডগুলোকে আলাদা করার জন্য সেপারেট করার জন্য সেটার জন্য এটা প্রয়োজন হয় এটা এটা একেবারে একটা রিকোয়ারমেন্ট এটা মাস্ট লাগবে অবশ্যই লাগবে তো সেটা আমরা যখন এই ডকুমেন্টেশন আমরা শুরু করেছি সেই ডকুমেন্টেশনে আমাদের এটা মানে ভীষণ ভাবে এটা কাজে লাগবে ইনস্টিটিউটের গবেষণায় ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠীর প্রকৃত সংখ্যা তাদের ভাষার কথক রূপ থেকে লেখনী এবং প্রমাণীকরণের কাজ চলছে এসবের বেশিরভাগের জন্যই নির্ভর করতে হচ্ছে আউটসোর্সিং এর উপর ল্যাঙ্গুয়েজ ডকুমেন্টেশনের জন্য যে সমস্ত সায়েন্স টেকনোলজির জ্ঞান ব্যবহার করতে হয় আমাদের স্টাফদের সেরকম ভাবে যদি নিয়োগ দিই তাদেরকে যদি আমরা ওই সমস্ত সংস্থা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করি তারা প্রশিক কোন গ্রহণ করে আসতে পারবেন বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোর মাধ্যমে বাংলার প্রসার এবং আন্তর্জাতিক গবেষণার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব দেওয়ার কথা জানালেন তিনি আমাদের যদি বিভিন্ন এমবেসিতে কিংবা বিভিন্ন দেশে যদি কেন্দ্র হয় বাংলা শিখবে এবং ভালো করলে তাদের আমরা যদি স্কলারশিপের ব্যবস্থা করতে পারি गवर्नमेंटের মাধ্যমে তাহলে তারা বাংলা ভাষার কাজ করার জন্য আমাদের দেশে আসবে বললেন প্রচারের অভাবে ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর ও লিখন আর্কাইভ সহ অন্যান্য অনেক কিছু অজানা রয়েছে তবে সমস্যা সমাধানে কাজ চলছে বলে জানালেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মুক্তা মাহমুদ আর টিভি ঢাকা এবার অন্য প্রসঙ্গ রাজধানীর হাজারীবাগ ও বোৎসিলায় বুড়িগঙ্গার তীর দখল মুক্ত করতে আজও উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে বিআরডব্লিউটি এ ও পানি উন্নয়ন বোর্ড বারতম দিনের অভিযানে বুড়িগঙ্গা নদীর দু তীর দখল মুক্ত করা হচ্ছে সকাল থেকে রাজধানীর বোসিলা মোহাম্মদপুরের আশপাশ এলাকায় অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করছে বিআরডব্লিউটি এ এসব এলাকায় মাটি ভরাট করে নদী দখলকারীদেরকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়
দর্শক বুড়িগঙ্গার তীরে চলছে উচ্ছেদ অভিযান একটু আগে যেমনটি বলছিলাম তো এই মুহূর্তে সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী শিহাবউদ্দিন শিহাব সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তিনি শিহাব আজ বুড়িগঙ্গার কোন এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চলছে এবং কতটি স্থাপনা উচ্ছেদ হয়েছে পর্যন্ত এই বিষয়ে কি তথ্য আছে আপনার কাছে जी सकाल बुढ़ीगंगार दो तीर अवैध अवैध स्थापना उच्छेद अभिजान चलते आप मुहूर्ते अवस्थान करहम्मदपुर बसिला बसिलार शेष प्रांत जेखने बुढ़ीगंगार तीर अवस्थान कर जगहटी मोमिन कम्पानी नाम एक हाउजिंग कम्पानी भराट कर जगहटी नदी पुरोपुर ध्वस कर फेला होडब्ल्यू टी जान कम पक्षे एखे बारो एक बसि जमी एखे भराट कर फेला हो शुदुम भराट कर प्लट कर रास्ता निर्माण जमी सीमाना विभिन्न अवकाठाम तैरी नदी एक चैनल पुरुपुर ध्वस कर दे गतकाल के एक व्यतिक्रमी घटना घटे जी आसले गल बारो दिन जबत उच्छेद अभियान चले आसल क्या आसले उच्छेद क्ज आसले व्याहत है जत ही प्रभावशाली हूं ना क्यों से उच्छेद अभियान चालीये बीआईडब्ल्यू टीए कंतु गतकाल के उधतन महल निर्देशे एखानकार जो जुर्म परिचालक आरिफ সাহেব কে এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য করা হয় তবে আজকে সকালে আবার আবার ভিন্ন রূপে এখানে সে ফিরে এসেছে আগের চেয়ে বেশি ক্ষমতা বেশি পাওয়ার এবং বিআইটি বিআইডব্লিউ টি এর উদ্ধাতন অন্যান্য কর্মকর্তা এবং পরিচালক এমন কি নৌ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবও এখানে এসেছেন এবং সকালে এসে এখানে উচ্ছেদ অভিযান আবার শুরু করা হয় এবং এই হাউজিং আমিন মোমিন হাউজিং কোম্পানির যে সকল অবকাঠামো ছিল সবকিছুই ধ্বংস করা হয়েছে আপনারা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন যে ওই যে দুটো ভেকু বা অ্যাক্সেভেটর আর এবং ফেরও দেখতে পাচ্ছেন এবং সাথে স্পিড বোর্ড এগুলো সবই হচ্ছে নৌ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ভিআইডব্লিউ টি এগুলোর মাধ্যমে কাজগুলো করছে কিছুক্ষণ আগে এই সব ভেকু দিয়েই পিছনে যে অবকাঠামোগুলো ছিল অবকাঠামোগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছে এখন আসলে এখানে অবকাঠামোগুলো ভেঙে ফেলার কাজ শেষ অর্থাৎ আমিন আমিন মোমিন কোম্পানির যে হাউজিং কোম্পানির যে অবকাঠামোগুলো ছিল সেগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছে উপরে ফেলা হয়েছে কিন্তু এখানকার আসলে যে নদী ভরাট করে মাইলের পর মাইল বা একরের পর একর যে যে জমি আসলে ভরাট করে ফেলা হয়েছে সেই মাটি কিন্তু সারা হয় নাই সরানো হয়নি এবং আসলে এটা অত্যন্ত কঠিনই বিষয় একটা বিষয় যে নদী ভরাট করে সেই মাটি যে ভরাট করা হলো এই মাটিটা আসলে কে সরাবে এটা কি আসলে নৌ মন্ত্রণালয় বা সরকার সরাবে নাকি যারা এই কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট আছে বা এই ধরনের অপরাধের সাথে একের পর করে যাবে তারা কোনো ধরনের আইনের আওতায় আনা হবে না বা জরিমানা করা হবে না কিংবা এই মোট মাটিগুলো তাদের শেহাব আমরা আমরাও আসব ধন্যবাদ শেহাব দর্শক বুড়িগঙ্গা থেকে উচ্ছেদ অভিযানের খবর জানাছিলেন সহকর্মী শেহাবউদ্দিন শেহাব সম্ভাবনার আরও কাছে চলে গেল পদ্মা সেতু আজ সেতুতে বসলো অষ্টম স্প্যানটি সকালে ক্রেনে করে 150 মিটার দীর্ঘ স্প্যানটি জাজিরা প্রান্তে নিয়ে আসা হয় তবে বৈরী আবহাওয়ার কারণে কাজে বিঘ্ন ঘটায় স্প্যানটি বসাতে সময় বেশি লাগে সেতু প্রকল্পের পরিচালক শফিকুল ইসলাম জানান জাজিরা প্রান্তে শিশুর ৩৫ ও ছত্রিশ নম্বর পিলারের ওপর বসানো হয়েছে স্প্যানটি পদ্মার সেতুকে জাজিরা ও মামা দুই প্রান্তে ভাগ করার কাজ এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে তাই জাজিরা প্রান্তে এটি সপ্তম স্প্যান হলেও দুই প্রান্ত মিলিয়ে এটি পদ্মা সেতুর অষ্টম স্প্যান এছাড়া এর আগে মামা প্রান্তে বসেছে আরও একটি স্প্যান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে স্প্যানটি বসায় পদ্মা সেতুর জাজিরা প্রান্তে দৃশ্যমান হল একটানা এক হাজার পঞ্চাশ মিটার তাদেরকে স্বাগত জানাই এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে আমরা স্বাগত জানাই আজকে অষ্টম স্প্যান বসতেছে যেটা দেখে অনেক ভালো লাগলো এই জন্য বাংলাদেশ সরকার তাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই সে একটা অনেক সুন্দর কাজ করতেছে আমাদের জন্য এবং আমাদের এই জন্য গর্বে বুক করে কক্সবাজারে ইয়াবা ব্যবসায়ীদের আত্মসমর্পণ প্রক্রিয়াকে মাদক নির্মূলের সঠিক প্রয়াস হিসেবে দেখছেন না সেখানকার বিশিষ্ট জনরা তাদের মতে আত্মসমর্পণ নয় সীমান্ত সিল করে প্রশাসন ও স্থানীয়দের সমন্বিত প্রয়াসই মাদক নির্মূল করতে পারবে তবে আত্মসমর্পণকে স্বাগত জানিয়েছেন অনেক সাধারণ মানুষ কক্সবাজার প্রতিনিধি সাইফুর রহিম শাহিনের তথ্য ছবিতে অব ইসলামের রিপোর্ট ইয়াবার বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর দমন নীতি আর সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক ক্রসফায়ারের ঘটনার পর কক্সবাজারের ইয়াবা কারবারিরা আত্মসমর্পণের পথ বেছে নেয় গত ষোলোই ফেব্রুয়ারি একশো দুই ইয়াবা কারবারি সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে 
আত্মসমর্পণের এই ঘটনাকে মাইল ফলক হিসেবে দেখা হলেও কক্সবাজারের সচেতন মহল মনে করছে এটি ফলপ্রসূ পদক্ষেপ নয় তাদের মতে সীমান্ত সিল করা ছাড়া মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান সফল হবে না স্বাগত জানাতে পারছি না কারণ এই আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে ইয়াবা ব্যবসায়ীরা আরো সাহিত হবে তারা মনে করে অপরাধ করিয়ে পার পাওয়া যায় সামাজিক আন্দোলন ছাড়া ইয়াবা দমন সম্ভব নয় বলে মানছেন কক্সবাজারের পুলিশ কর্মকর্তারা আমরা আশাবাদী যে যে সামাজিক আন্দোলন যে সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহ সামাজিক আন্দোলন ছাড়া ইয়াবা বন্ধ করা যাবে না সকল সহযোগিতায় কক্সবাজারকে তথা বাংলাদেশকে ইয়াবা মুক্ত করতে চাই তবে কক্সবাজারের সাধারণ মানুষ বিষয়টিকে প্রাথমিকভাবে স্বাগত জানিয়েছেন যদিও বাকি প্রভাবশালী ইয়াবা কারবারীদের ক্ষেত্রে কি হবে তা নিয়ে আছে নানান প্রশ্ন দেখান দেওয়ার পরেও সীমান্ত থেকে যেভাবে পাচার হচ্ছে এগুলি পাচার করা যদি গুড়া থেকে বন্ধ করে তাহলে এটা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে সীমান্ত বর্ডার দিয়ে মাদক কিভাবে ঢুকে এটার প্রশাসনের আরো নজরদারি বাড়ানো উচিত লোক দেখানো আয়োজন না করে রাষ্ট্র ও সরকার ইয়াবা নির্মূলে আন্তরিক হবে এমন প্রত্যাশা কক্সবাজার বাসীর অফি ইসলাম টিভি এরই সাথে শেষ করব দুপুরের সংবাদ আর আগে মার্কিনটাইল ব্যাংক সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরো একবার শপথ নিলেন একাদশ সংসদে সংগৃহীত আসনের নারী সংসদ সদস্যরা চতুর্থ ধাপে উপজেলা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা আজ কাল অমর একুশে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নয় বছরে কোনো ভাষা বিজ্ঞানী পায়নি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বুড়িগঙ্গার তীর দখল মুক্ত করতে হাজারিবাগ ও বসিলায় উচ্ছেদ অভিযান বিআরডব্লিউ টি এ ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের এবং আত্মসমর্পণ মাদক নির্মূলের সঠিক প্রচেষ্টা নয় বলছেন বিশিষ্টজনরা সীমান্ত সিল করে প্রশাসন ও স্থানীয়দের সমন্বিত প্রয়াসের উপর গুরুত্ব রাউত দর্শক দুপুরের সংবাদে পর্যন্তই আর টিভির সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর নাম্বার ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বয়েন্ট স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালস এত সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ